குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சூர்யா ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பெசரட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் பெசரட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு பாசிப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் போர்ஷன் தான் ரெண்டையும் நல்லா அலசி நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சுட்டேன் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் இது வந்து மாவு மாதிரி புளிக்கணும்னா இல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாகவே நம்ம அரைச்சி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து மார்னிங் செய்யணும் அப்படின்னா நைட்டே ஊற வச்சுருங்க ஓவர் நைட் ஊறுனா போதும் இல்லை நைட் உங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங்கில் வந்து அதை ஊற வச்சுருங்க கரெக்டாக இருக்கும் பெசரட்டு செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு தேங்காய்ச்சல் ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியையும் அந்த பாசிப்பயிரையும் ஒன்றா போட்டுடலாம் அந்த தண்ணியை வந்து தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை ஊற்றி தான் நம்ம மாவு அரைக்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சோன்று பெருங்காயம் மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இஞ்சியும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் கருவேப்பில் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன்றா போட்டு அந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியவே ஊற்றி மாவு பதத்துக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் குற குறன்னு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு தண்ணியாகவே எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம இட்லி தோசை மாவு மாதிரி புளிக்கணும்னு இல்லை டைரெக்டாகவே ஊற்றிடலாம் இப்போ அடுப்பில் தோசை கல் வச்சாச்சு கல் சூடானோடனே ஒரு ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊற்றி தோசை மாவு மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் தேவைப்பட்டனா இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பொடி தோசை மாதிரியே இட்லி பொடிலாம் கூட தூவி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து கார சட்னி தக்காளி சட்னி வெங்காய சட்னி இந்த மாதிரி நல்லா காரமான சட்னி தான் சைடிஷாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த பெசரட்டை வந்து நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி மீண்டும் மற்றொரு பதிவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன்